Gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias y en el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial porque sobre todo es amigo. Está con nosotros Eligio Jaques, el ingeniero Eligio Jaques. Está con nosotros quien es el cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York y a quien le damos las buenas tardes a esta tu revista de noticias. ¿Cómo se siente? Vaya, de lo más bien, Viviana. Aquí viendo que ustedes le llaman tarde a la noche. Allá en mi país cuando se oculta el sol ya es de noche. Y aquí, aquí los días son más cortos ahora en esta, en esta estación. Así es. Estamos a tu orden. Gracias, Eligio, por estar con nosotros y permitirnos esta entrevista. Primeramente queremos ver cuál ha sido tu experiencia en la ciudad de Nueva York. Muy importante, muy importante. Eh, para la persona, digamos que somos, hemos estado viviendo en distintos puntos del país y del exterior. No deja de ser un gran desafío eh, venir a una ciudad cosmopolita como la OES de Nueva York, que le llaman la capital del mundo, y uno nunca a la distancia sabe por qué que se le llama así. Pero una vez aquí uno se da cuenta de la inmensa policromía cultural, la, el desarrollo económico, la, el avance tecnológico y todas las cosas que hacen en Nueva York una ciudad eh, ícono del primer mundo. Ingeniero, Así que no deja, de ser, no deja de ser un honor, un honor estar por aquí de servicio en nombre del gobierno dominicano. Qué bueno tenerle, así es. Eh, sabemos que ya han pasado 100 días y recientemente usted dio las memorias de esos 100 días. Pero cuéntenos, ¿qué planes usted trae para los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York? Si tú supieras que uno puede llegar aquí con la idea de ser solamente el cónsul de Nueva York, que no entraña más que estar atento a la demanda de un servicio tan especial como el que demandan los dominicanos eh, con temas migratorios o a veces de, de algunos eh, permisos que se necesitan para ejercer algunas operaciones comerciales, económicas, industriales ya en, en nuestro país o para hacer traslados de algunos familiares para unas declaraciones tardías, para hacer cuantas cosas. Pero después que llega aquí, se da cuenta que eso es solo parte del trabajo, que puede hacer mucho más de ahí, que puede representar de manera cabal las intencionalidades del gobierno dominicano, que como tú sabrás y como sabrán tus oyentes, este nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader está colmando de esperanza, llenando de esperanza a los corazones de la República Dominicana. Así es. Que hay demasiadas cosas que se pueden hacer desde aquí, y nosotros no seremos la excepción, no vamos a estar de brazos cruzados esperando que el tiempo pase nada más, pudiendo hacer tantas cosas que han de beneficiar, no solo a la colonia dominicana, sino también a la República Dominicana. Así es. Nosotros la diáspora dominicana que estamos aquí, que somos eh, el ente y el timón en la República Dominicana en la economía, pues tenemos familiares que generalmente se están enviando remesas y eso empuja, es un motor allá en República Dominicana. ¿Qué, qué proyectos tiene usted para estos dominicanos que día a día se levantan temprano a trabajar para mantener allá a sus familiares? Nosotros hemos gestionado desde nuestra llegada aquí, eh, moviéndonos en el ámbito que ha sido la usanza de nuestra vida profesional y política, en el, en el ámbito agropecuario, viendo que aquí hay las condiciones de manera excepcional para impulsar el comercio, que es una de las prioridades del gobierno de Luis Abinader. Habiendo tanta producción en la República Dominicana de piña, de, de mango, de aguacate, de yuca, de bananos, de vegetales, de invernadero. Es inconcebible que no se comercialice nada de eso en la ciudad de Nueva York y su vecindad. Yo creo que estamos en la vecindad de la toma de decisiones en esa dirección porque hemos tenido una copiosa cantidad de contactos con brokers, con dueños de supermercados, con los eh, consolidadores de carga, con los líderes del sector bodeguero de la ciudad de Nueva York, con los agrónomos, por cierto, 
juegan, jugarían un rol estelar en el desarrollo de este plan. Y yo creo que estamos a punto de concretarlo y que en la primera semana del mes de enero estamos eh, ya próximos a anunciar la llegada, el inicio de la llegada de bienes de consumo masivo desde la República Dominicana. Eso es un solo tema. Hay muchos otros temas también de interés que le hemos, que le hemos puesto atención. Si te quieres te puedo decir algunos más. Claro que sí. Y usted sabe, ingeniero, que usted que tiene tanto conocimiento en la agricultura, eh, podemos ver nosotros aquí como simples ciudadanos de Nueva York que vamos, lo más sencillo es, usted que es de campo y sabe, el limoncillo que usamos para hacer el té, esa ramita Ajá. larga que se usa para el jengibre, sí, sí, sí. aquí una ramita con dos pedacitos, vamos a decirle así, cuesta 3.50 en dólares. Y yo me decía, sí. oye, aplaudimos los de Eligio Jaque de traer cosas de allá para vender aquí, porque eso es un dineral. Qué bueno que vamos usted piense. Vamos, vamos a estar en esa, en esa dirección. Y cualquier cosa que pueda ser susceptible de, de, de ser objeto del, del, de la necesaria ampliación del comercio entre República Dominicana y Estados Unidos, nosotros vamos a, ta, a tratar de participar. Y no solo eso. Algunos de los interesados en iniciar su proceso de comercialización se han acercado a nosotros a ver si podían contar con el apoyo de algún, de, del sistema financiero de la República Dominicana. Le hemos puesto en contacto y ya hay cosas encaminadas en esa dirección. Nosotros no queremos que se invente absolutamente nada y queremos que la República Dominicana incursione en el mercado internacional como un proveedor confiable al que se le pueden asignar tareas y se pueden hacer programaciones de largo alcance en la seguridad que se van a cumplir. Pero nosotros estamos también interesados en otros temas, en otros topos, como son, por ejemplo, el mes que viene, el mes, Dios mediante, en el mes de enero, está supuesta a venir una delegación del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana, hacerle a, la, a los dominicanos el gran anuncio de que a partir de este inicio de año, familiares de todos los dominicanos que residen en el exterior tendrán acceso al Sistema Nacional de Salud para un seguro, un seguro médico. Y creo que es una gran noticia que viene Desde NASA. algunos eh, importantes funcionarios del de área de salud de la República Dominicana vienen a hacer ese anuncio aquí. Además, tenemos contacto con el director de Infotec, Novas nos va a traer el anuncio también del inicio de una serie de cursos de formación, de oficios para los dominicanos que aquí residen. De ¿Tienen hecho, ustedes, complementa... sí, ¿tiene sí. ustedes plan, ingeniero, de, de poner parte digitalizada, eh, de, por ejemplo, para los documentos, que los dominicanos no tengan que ir directamente al consulado, sino que a través de... de de la web puedan obtener cualquier documento que sea factible? ¿No está en proyecto eso? Sí, bueno, estamos tratando de hacer el híbrido que, que es dable, lo que es posible hacer. Y hemos contratado en el día de hoy, hemos hablado de eso en una reunión que se hizo de, de unificación de criterios entre el personal directivo del consulado la, y de sus oficinas satélites. Se estaba anunciando el programa White Line, que se trata de eliminar las filas para eh, sencillamente la gente venga, se anuncie y entonces mediante un método casualmente eh, digital se pueda anunciarle a la persona interesada que ya faltan 10 minutos, que ya faltan 5 minutos para que le toque su turno, entonces pueden regresar desde algún restaurante, una cafetería, donde quiera que se haya alojado por ahí pueda llegar exactamente a la hora precisa para entrar y ser atendido. Ya queremos nosotros hacer mucho más eficiente en nuestro sistema tecnológico a lo interno de nuestro consulado, que a veces sentimos que usamos métodos que ya han sido superados. Sí, permítanos ir a una pausa, ingeniero, y cuando regresemos vamos a tocar el tema de sus 100 días eh, como cónsul dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros regresamos en breve, amigos televidentes. Nos vamos ahora a, uno, a unos compromisos comerciales. Ya volvemos.
Ay, Quisqueya, Ay, Quisqueya. mi tierra hermosa Cuánto te extraño con todo mi corazón Tierra bonita, tierra bonita. llena de gente buena ah, Orgulloso estoy de que dominicano soy Qué alegría, tus calles se adornaron Quisqueya bonita, bendecida por mi Dios Nuestro compromiso es que estés bien informado Por TV Quisqueya, con sabor dominicano Qué alegría, tus calles se adornaron Quisqueya bonita, bendecida por mi Dios Nuestro compromiso es que estés bien informado Por TV Quisqueya, con sabor dominicano Y nosotros continuamos aquí en Revista de Noticias, estamos conversando con el ingeniero Eligio Jaques, quien es el cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York. Ingeniero, eh, la memoria de los 100 días, cuéntenos eh, cómo ha sido esa magnífica experiencia. Mira, nosotros sabiendo que estábamos pautado para iniciarnos en un oficio no común, no tradicional en nosotros. Eh, nos cuidamos de hacer una selección cuidadosa, un personal profesional multidisciplinario, que nos pudiera ayudar, como lo ha hecho eh, muchos ex funcionarios de que encontramos acá y otros que han enriquecido el acervo laboral de esta institución, de distintas profesiones, según la necesidad de esto nos ha permitido a nosotros a, a eficientizar, vamos a decirlo así, el servicio que debe brindar esta institución. Y hemos logrado también bajar un poco los aparatos que encontramos aquí, que superaba los 5.000 pasaportes y centenares, miles de poderes que estaban pedidos de hace tiempo y no habían sido entregados a los interesados. Ahora, nosotros estamos trabajando, ya saliendo el mes de diciembre, en la certeza, en la seguridad, que con una colaboración que esperamos ver reforzada de parte de la Dirección General de Pasaporte, pensamos que al terminar el presente año, vamos a terminar al día completamente con la documentación entregada a todos los pasaportes que estaban pendientes de entrega, para durante los primeros semanas, las primeras semanas del año entrante, trabajar exactamente sobre los nuevos documentos, nada más que recibimos durante la semana, y pegarlo tan pronto como sea posible, y abandonar esa práctica de acumulación de expedientes, y, y maltratarlo a veces, que lo hemos denunciado más de una vez, porque encontramos que aquí había muchos documentos que se almacenaban en el piso, en el piso, o sea, pasaportes en el piso, sí mismo, yo lo repito una y otra vez, porque esas son cosas de una pasada administración pública que no se compadece con la solemnidad de un documento tan importante como el pasaporte. Pues nosotros hemos también aprovechado para a ganar espacio dentro de, de la oficina que ocupamos acá en la 1501 de Brodo. Y hemos logrado recibir una cantidad de aproximadamente 40 a 50 personas en salas de espera adicionales a las que ya teníamos. Antes, la, nuestro clientela, nuestro dominicano que vienen a buscar servicio aquí, tenían que pasarse el tiempo en la calle haciendo fila con, la, con el sistema este, White Line, y con la apertura de nuevos espacios aquí dentro de, del consulado para ampliar la sala de espera, hemos logrado reducir de manera significativa la, la espera al aire libre en la, en la calle, en la calle 43 con Rodo. Y ahora, desde luego, viene el tiempo frío, nos hemos adelantado a ello para asegurarnos que la, que los visitantes eh, pasen la menor dificultad posible. Hay una fila que todavía se hace fuera, que es la que se pone con Junta Central Electoral, que como, se, como opera junta con nosotros aquí, consulado, a veces la gente piensa que son 
eh, clientes del consulado y no lo son. Generalmente los que vienen a buscar los temas de los pasaportes encuentran espacios e, in, e inclusive a veces nosotros eh, también alojamos en nuestra sala de espera parte del personal que va a la Junta Central Electoral. Eso es cierto. Eso puede inclusive mejorarse. Eso que se ha hecho hasta ahora se puede mejorar inclusive diversificando y ajustando tarifas también, que es un reclamo muy socorrido. Nos preparamos para principios de la primera semana de enero para anunciar alguna atención muy especial sobre todo al costo del servicio de la doble ciudadanía. Nos interesa que en un futuro los hijos de dominicanos y los nietos también puedan encontrar en la República Dominicana una segunda parte que la cuiden la tierra como la primera parte. Como debe de ser. Ingeniero, cuando usted llegó ahí al consulado, usted encontró una nómina muy abultada. Sobre todo, tenemos conocimiento de que había un sinnúmero de, de vicecónsules. ¿Qué ha pasado en esa en ese situación? Bueno, como era de esperarse, si habían de los 50 vicecónsules, habían 31 que residían en República Dominicana, que nunca se interesaron ni siquiera por conocer dónde quedaba la sede consular. Exacto. Y era de esperarse que esa gente no tenía ni siquiera que esperar que se le cancelara. Ellos debieron haber presentado renuncia, pero como no lo hicieron, hubo que hacer decreto eh, desvinculándolo de la comisión de funcionarios públicos. Y eso pasó con casi la totalidad de los demás. Ahora tenemos de dos, tres, tres vicecónsules ya que, han que tienen posición dos viejos, uno nuevo que llegó y tres que vienen de camino que estaban terminando curso de diplomado en la Cancillería, que han sido designados. O sea que tendremos seis vicecónsules y ahí nos detenemos. Ahí nos paramos. Con esos seis vicecónsules, nosotros pensamos que cubrimos eh, nuestra tarea, nuestra responsabilidad, pues todos van a estar acreditados por el Departamento de Estado, o sea que no habrá la queja oficial del gobierno americano dando cuenta de ese uso abusivo de esa facultad de nombrar vicecónsules sin tener acreditación. Ingeniero, el gobierno de Luis Abinader comenzó con buen pie y está dando cátedra. El pueblo dominicano está que aplaude por todo lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Me gustaría escuchar su opinión de lo que ha acontecido recientemente en nuestro país. Bueno, el pueblo reclamó en las calles durante la campaña, no necesariamente para adherirse a alguna simpatía política, sino para establecer distancia con el método tradicional de, de la denuncia del uso inadecuado de los fondos del Estado, sin que tuviera suficiente repercusión en el gobierno pasado, ese, ese llamado, ese reclamo. Y el presidente Abinader en tiempos de campaña anunció que haría de la justicia un pilar de su gestión, que no tendría ningún tipo de intervención y que nombraría personas independientes al frente del mismo. Eso ha ocurrido. Entonces lo que ha estado sucediendo en, los últimos, en las últimas semanas en el país es el cumplimiento de una promesa del gobierno que hiciera Luis Abinader al pueblo dominicano y a favor de lo cual se votó precisamente para que hubiera un gobierno que atendiera a ese reclamo. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando Hipólito Mejía ganó la elección, se le hizo el mismo llamado en el salón oval de la Casa Blanca a Hipólito Mejía, acabado de, de ser electo por el pueblo dominicano antes de tomar posesión. Janes Rino Prosecuro de Estados Unidos le dijo a Hipólito Mejía, cuide la justicia, que ese es el punto más luminoso de su democracia. Eso se descuidó una vez que terminó el gobierno de Hipólito Mejía, pero pensamos que ha llegado el momento de recuperar el ámbito sagrado de respeto a la justicia dominicana. Y la justicia cada día se perfila con mayor independencia para cubrir de honor su ejercicio y seguro que eso va a posibilitar que muchas inversiones más lleguen a la República Dominicana como ha estado ocurriendo en los últimos meses de modo que la dilapidación de recursos el uso inadecuado de los fondos del Estado puede entronizarse en el actual gobierno y eso puede dar seguridad y garantía 
de amplia, amplio impulso al desarrollo nacional cuando, la, cuando se puede percibir que la justicia marcha de manera independiente cumpliendo su sagrado deber. Ingeniero, un mensaje de Navidad para nuestros amigos televidentes ya en la parte final. Bueno, el mejor deseo que le podemos extender a nuestra ciudadanía, a nuestros dominicanos, a los que no son dominicanos también, a todo el mundo, es los retos, asumir los retos de la armonía familiar, el núcleo básico de la sociedad. Es un buen momento para compartir con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras esposas y esposos, con nuestros nietos, también esta criatura divina que Dios manda para consolidar el cariño el respeto de, los, de las familias. Que todo discurra en paz, que no haya nada que lamentar durante estos días de Navidad y que el año entrante sea un año de aventura personal para el mundo, pero sobre todo para los dominicanos. Gracias Eligio Jaques, el ingeniero Eligio Jaques ha estado con nosotros en Revista de Noticias. Éxito en todo el andar que le queda y de nosotros pues decirle que muchísimas gracias. Amigos televidentes, continúen con nosotros porque todavía tenemos más en esta tu revista de noticias. No se muevan.